ఫస్ట్ రెసిపీ ఏం చేయబోతున్నావు ఫస్ట్ రెసిపీ ఫ్రైడ్ రైస్ ఒక డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ లో ఓకే గ్రీన్ ఆపిల్ అండ్ మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయబోతుంది సూపర్ గ్రీన్ ఆపిల్ బల్లే ఉంటుంది అండ్ రైస్ రెసిపీస్ లో ఫ్రూట్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది పైన్ ఆపిల్ ఆర్ ఆపిల్ ఇవే కొంచెం బాగా గబుక్కుని సూట్ అయిపోతాయి అనమాట నీట్ గా ఉంటాయి ఫిక్స్ అవుతాయి సో గ్రీన్ ఆపిల్ ఈవెన్ అప్పుడప్పుడు కొన్ని అంటే రెసిపీస్ లో మనకి బనానా కూడా మనం వాడుకున్నాము మ్యాంగో కూడా వాడుకున్నాము సో అలాంటి వాటిలో గ్రీన్ ఆపిల్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎందుకంటే దానికి ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది కొంచెం పులుపు ఉంటుంది కదా అది రైస్ కి బాగా సూట్ అవుట్ అవుతుంది అందుకని మష్రూమ్ అనే బ్లాండ్ వెజిటబుల్ తో మనం యాక్చువల్లీ ఫ్రూట్ కాంబినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం రైట్ రైట్ తీస్ కవర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం వెరీ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే జనరల్లీ ఎక్కువగా వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండవు జనరల్ ఒకటి రెండు అవి హైలైట్ చేసి వేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ రోజు మష్రూమ్స్ అండ్ గ్రీన్ ఆపిల్ కాజు కూడా వాడబోతున్నాము సో నట్స్ కూడా మనం తీసుకొచ్చాము చూద్దాం కాంబినేషన్ అసలు ఎలా సెట్ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిద్దాము ఓకే ఏమిద్దాం ఆయిల్ వేసేనా ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం స్టవ్ వెలిగించాలి ప్యాన్ పెట్టాలి ఇవన్నీ నేను చేసేస్తాను అనమాట సో డైరెక్ట్ ఆయిల్ వేసేసుకుందాం ఓకే వెల్లుల్లి ఫ్రైడ్ రైస్ లో మనకి కొంచెం ఈ చైనీస్ డిషెస్ అనగానే గార్లిక్ బాగా గుర్తొస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు తర్వాత కాజు కూడా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీంట్లో కొంచెం ఓకే సో జీడిపప్పు వేసేద్దామా జీడిపప్పు వేయచ్చు అండ్ దాని తర్వాత మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ మెయిన్ గా వేసి ఒకసారి లైట్ గా బౌల్ అక్కడి నుంచి తీసి నేను వేసిన సాటేలా ఉన్నాను సాటే అయ్యాక ఆనియన్స్ వేసేసుకుందాము మష్రూమ్స్ వేయాలి సిమ్ లో పెట్టుకో నేను లోపల మష్రూమ్స్ కూడా కట్ చేసేస్తాను ఓకే పచ్చిమిరపకాయలు మంచి ఘాటు ఉన్న పచ్చిమిరపకాయలు అనమాట అందుకే కొంచెమే వేసుకున్నాము ఎందుకంటే ఫ్రైడ్ రైస్ మరి మనకి కారం కారంగా ఉంటే అలా అందులో ఫ్రూట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి బ్లాండ్ గా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఓకే బట్ జనరల్ గా గ్రీన్ ఆపిల్ వేసినప్పుడు మనకి కొంచెం అలా ఘాటు ఉంటేనే సెట్ అవుతుంది బికాస్ ఫ్రూట్స్ వేసుకున్నప్పుడు మనకి ఆ లవంగం ఫ్లేవర్ తో కూడా మనం ఒక రెసిపీ చూపించాము సో అలాగే గ్రీన్ ఆపిల్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి ఆల్రెడీ మష్రూమ్ బ్లాండ్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి గ్రీన్ ఆపిల్ కొంచెం ఫ్లేవర్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దానికి మనం కొంచెం ఇది వేసుకున్నా పర్వాలేదు అందుకే గ్రీన్ చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకుంటున్నాం మనం ఓకే మష్రూమ్స్ మనకి ఎలాగో త్వరగానే మగ్గిపోతాయి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాము ఓకే salt and white pepper వేసేసుకున్నాము మష్రూమ్స్ మగ్గాక మనం గ్రీన్ ఆపిల్ ఇలా కట్ చేస్తూ ఉంటావా గ్రీన్ ఆపిల్ కట్ చేసుకున్నాము సో జనరల్ గా గ్రీన్ ఆపిల్ అదే బ్లాక్ అవకనే ఉండడానికి మనము వెనిగర్ వాటర్ లో కానీ అలా వేసుకుంటే వాటర్ లో బ్లాక్ అవ్వాలన్నమాట సో అది మనం చూసుకోవాలి ఆర్ కరెక్ట్ గా మనం రెసిపీలో వేసే ముందు కనుక కట్ చేసుకుంటే అప్పుడు కూడా సరిపోతుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఇలాంటి రెసిపీస్ కి గ్రీన్ ఆపిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది వండర్ఫుల్ థింగ్ ఎందుకంటే గ్రీన్ ఆపిల్ కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా అంత ఈజీగా తినలేం ఒక్కోసారి అది పులుపు ఎక్కువగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో పులుపు తగ్గించడానికి మనం కొంచెం స్పైసెస్ వేస్తాం అనమాట జనరల్ గా అంతే జనరల్ గా కూడా మనం ఆపిల్ మీద కొంచెం పెప్పర్ అది వేసుకుని తింటే కూడా మనకి టేస్ట్ సూపర్ గా ఉంటుంది కదా అందుకని గ్రీన్ చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఇవన్నీ వాడుతున్నాం మనం ఇవాళ రెసిపీలో ఓకే సో ఆపిల్ ముక్కలు ఎప్పుడు వేసుకుంటున్నాం లాస్ట్ లో లాస్ట్ లోనే మనం మిక్స్ చేసుకుందాము ఆర్ అదర్వైజ్ కొంచెం మష్రూమ్ గ్యాక ఒకవేళ వేసేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని మనకి గ్రీన్ ఆపిల్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు వేసేసుకోవచ్చు ఓకే బికాస్ ఫ్రెష్ గా మనం కట్ చేసి వేసుకుంటేనే మనకి హెల్త్ వైజ్ కూడా బెటర్ కదా యా కట్ చేసేసేయి తర్వాత ఈ సాసెస్ అవి కూడా మనం ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి సోయా సాస్ అన్ని కామన్ కాబట్టి అవన్నీ వేసుకుంటున్నాము ఎక్కడ మిస్ చేయట్లేదు ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని మష్రూమ్స్ మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు వేసేస్తావా అవి ఈ లోపల ఒకసారి సాస్ వేసేసి మిక్స్ చేద్దాము కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అండ్ ఒక స్పూన్ సోయా సాస్ ఓకే సో కొంచెం ఇది ఇప్పుడే సాసెస్ వేసాను కాబట్టి ఆపిల్స్ ముక్కలు ఆపిల్ ముక్కలు కొన్ని వేస్తావా ఇప్పుడు లాస్ట్ లోనే వేసుకున్నామా అన్ని వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దట్ సాస్ టేస్ట్ అంతా మనకి దీని పట్టాలి కదా వేసే సరిపోతుంది మనకి రైస్ కి అండ్ మిగతా మష్రూమ్స్ అవి కూడా ఈక్వల్ గా చూసి వేసుకుంటే
మష్రూమ్ ముక్కలతో పాటుగా మనకి యాపిల్ ముక్కలు కూడా లైట్ గా కొంచెం అగ్గితే సరిపోతుంది సో కాసేపు ఇలా వేయిస్తుంటాను ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే క్యాబేజ్ మన అందరికి చాలా ఇష్టం కర్రీ లాగా కానీ సాలడ్ లాగా కానీ మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం బట్ క్యాబేజ్ వల్ల అప్పుడప్పుడు మనకి ఫ్లాచులెన్స్ వస్తుంది జనరల్ గా ఫుడ్ టైమింగ్స్ లేదా మీల్ టైమింగ్స్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే ఒకవేళ అప్పుడు క్యాబేజ్ తీసుకున్నాము అంటే అప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి క్యాబేజ్ ఇష్టమైన వాళ్ళు కొంచెం లైట్ గా బేక్ కానీ లేకపోతే బాయిల్ చేసుకుని తీసుకుంటే ఫ్లాటులెన్స్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది ఓకే సో గ్రీన్ యాపిల్ అండ్ మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ సో అన్ని వేసేసుకున్నాం చక్కగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని సో గ్రీన్ యాపిల్ కూడా లైట్ గా సాల్టీ అయ్యాయి మనకి మరీ వెజిటేబుల్స్ మగ్గినంత మగ్గిపోకర్లేదు కాబట్టి లైట్ గా సాల్ట్ అయ్యి చేశాను ఇప్పుడు మనం రైస్ యాడ్ చేసి మరి సో వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఆ ఫ్రూట్ పీసెస్ కి సరిపడా రైస్ వేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి టేస్ట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది సో మనం అన్ని సాల్ట్ అన్ని ముందే వేసేసుకున్నాం కదా సో రైస్ అన్ని సరిపోతుంది సో ఇది బాగా కనిపిస్తున్నాం కొంచెం మనకి ఫ్లేవర్స్ తో పాటు రైస్ కూడా ఫ్రై అయితే మనకు ఆ టేస్ట్ బాగా సరిపోతుంది అండ్ అట్లీస్ట్ మష్రూమ్ కంటూ బాగా ఎక్కువ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా అదైతే ఈజీగా పట్టేస్తుంది రైస్ కి డిష్ అవుట్ చేస్తున్నామా ఓకే జీడిపప్పు కూడా బాగానే కనిపిస్తున్నాయి ఓకే అయితే వేసుకుందాం ఆపిల్స్ మనం కొంచెం సాటి చేసుకున్నాము అండ్ డైరెక్ట్ గా కూడా తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు అలా కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది ఓకే అండి సో రైస్ అండ్ ఫ్రూట్ కాంబినేషన్ మనకి కొత్త ఏం కాదు కానీ ఫ్రైడ్ రైస్ లో ఈ మష్రూమ్ కాంబినేషన్ లో ఈ గ్రీన్ ఆపిల్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా సో ఇలాంటి ఫ్రైడ్ రైస్ మీరు తయారు చేసుకోవాలంటే దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేయండి మష్రూమ్స్ అండ్ గ్రీన్ యాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి రైస్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ గ్రీన్ యాపిల్ ఒకటి మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉల్లిపాయ ఒకటి వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు మిరియాల పొడి తగినంత సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టీ స్పూన్ జీడిపప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా మష్రూమ్స్ అండ్ గ్రీన్ యాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని వెల్లుల్లి రెబ్బలు జీడిపప్పు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఒకసారి వేయించుకుని తర్వాత ఇందులో మష్రూమ్ ముక్కలు కొద్దిగా ఉప్పు మిరియాల పొడి చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ గ్రీన్ యాపిల్ ముక్కలు కూడా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉడికించుకున్న రైస్ ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకుని కాసేపు మగ్గించుకుని చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని గ్రీన్ యాపిల్ ముక్కలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మష్రూమ్స్ అండ్ గ్రీన్ యాపిల్ ఫ్రైడ్ రైస్ రె